أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي كريم نرمي சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரர்களே அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ் அல்லாஹ்வுடைய பேரர்லால் நமது தொடர் வகுப்பில் நெருங்கிவிட்ட மறுமையின் பெரும் அடையாளங்கள் என்ற தலைப்பில் பல வாரங்களாக மறுமை நிகழ்வதற்கு முன்னால் உள்ள சிறிய அடையாளங்கள் அதே போன்று பெரும் அடையாளங்களை பற்றி நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வந்தோம் உண்மையில் நமது சிந்தனைகளை எல்லாம் நாம் ஒருமுகப்படுத்தி இந்த செய்திகள் எவ்வளவு முக்கியமானவைகள் என்பதை நாம் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என் அருமை சகோதரர்களே மறுமைக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய சமூகம் நாம் தான் எனவே சிறிய அடையாளங்கள் பெரும்பாலானவைகள் வெளிப்பட்டு விட்டன பெரும் அடையாளங்கள் எஞ்சியிருக்கின்றன அவைகள் இன்னும் நடைபெறவில்லை அந்த பெரும் அடையாளங்களை பற்றித்தான் நாம் சென்ற சில வகுப்புகளில் தொடர்ச்சியாக பார்த்தோம் அதில் சென்ற வாரம் நாம் இறுதியாக பார்த்த அடையாளம் எதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பத்தாவது அடையாளமாக சென்ற வாரம் நாம் உங்களுக்கு விளக்கியது எமனிலிருந்து வெளிப்படும் ஒரு நெருப்பு அந்த நெருப்பு மக்களை மகஷரை நோக்கி அது மக்களை ஒன்று திரட்டும் அப்படி என்ற செய்தியை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அது தொடர்பாக வரக்கூடிய ஒரு சில செய்திகள் விடுபட்ட செய்திகளை உங்களுக்கு நினைவூட்டிக் கொள்கிறேன் புகாரிகளை பதிவாகி இருக்கக்கூடிய செய்தி அனசரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அப்துல்லா இபுனு சலாம் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அப்துல்லா இபுனு சல்லாம் என்று சொல்வார்கள் இந்த நபி தோழர் இவர் இஸ்லாத்துக்கு முன்னர் ஒரு யூத அறிஞராக இருந்தார் இவர் இஸ்லாத்தை பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி சல்லம் அவர்களிடம் கேட்ட சில கேள்விகள் தான் அவரை இஸ்லாத்துக்குள் நுழைவித்தது அந்த அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்களிடம் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றபோது கேட்ட கேள்விகள் ஒன்றுதான் மறுமைக்குரிய அடையாளங்களில் முதலாவது எது என்று அவர் கேட்டபோது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் பதில் அளித்தார்கள் மறுமைக்குரிய அடையாளங்களில் முதன்மையானதாக கிழக்கிலிருந்து ஒரு நெருப்பு வெளிப்பட்டு அதை அது மக்களை மேற்கை நோக்கி துரத்தும் என்ற மேற்கை நோக்கி மக்களை ஒன்று திரட்டும் என்ற அந்த செய்தி எனவே எமனிலிருந்து வெளிப்படுவது என்பது அது அதனுடைய ஆரம்பம் அதன் பிறகு அந்த நெருப்பு பரவி என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அது கிழக்கிலிருந்து மக்களை மேற்கை நோக்கியும் 
மக்களை ஒன்று திரட்டும் என்பதை இந்த ஹதீசில் இருந்து நாம் விளங்குகிறோம் அதேபோன்று மற்றொரு செய்தியை பாருங்கள் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது செய்தி அபு உரைனா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் விவாதித்து செய்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மக்கள் மூன்று சாராராக ஒன்று திரட்டப்படுவார்கள் கியாமத்து நாளை நாளுக்கு முன்னால் அந்த ஷாமுக்கு அந்த மகஷருடைய பூமியாக இருக்கக்கூடிய ஷாமுக்கு மக்கள் ஒன்று திரட்டப்படுவது என்பது மூன்று சாராராக மக்கள் வருவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அதில் ஒரு சாரார் அல்லாஹுடைய அருளை ஆதரவு வைத்தவர்களாகவும் அவனது தண்டனையை பயந்தவர்களாகவும் ஒரு சாரார் வருவார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதேபோன்று இன்னும் சிலர் எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு ஒட்டகத்தில் இருவர் பயணிப்பார்கள் ஒரு ஒட்டகத்தின் மீது மூவர் பயணிப்பார்கள் ஒரு ஒட்டகத்தின் மீது நான்கு பேர் பயணிப்பார்கள் ஒரு ஒட்டகத்தின் மீது பத்து பேர் பயணிப்பார்கள் இப்படியும் அந்த மக்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் மகஷருடைய பூமியை நோக்கி வருவார்கள் அந்த நெருப்பு விரட்டும் என்று சொல்வதை பொறுத்தவரையில் அது வேகமாக விரட்டும் என்பதை விட அந்த நெருப்பு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் மக்களை ஒன்று சேர்க்கும் ஷாமை நோக்கி அந்த பூமியை நோக்கி மகஷருடைய பூமியை நோக்கி என்ன செய்யும் மக்களை ஒன்று சேர்க்கும் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய அருளை ஆதரவு வைத்தவர்களாக தண்டனை பயந்தவர்களாக அப்படி வரக்கூடிய ஒரு சாரார் அதே போன்று ஒரு ஒட்டகத்தில் மூவர் நான்கு பேர் பத்து பேர் என்ற அளவுக்கெல்லாம் என்ன செய்வார்கள் பயணித்து வருவார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது அப்ப இந்த உலகம் என்பது இன்றைய இந்த நவீன சாதனங்கள் எல்லாம் தியாமத் நாள் நெருங்குகின்ற போது அந்த பழைய நிலைக்கே திரும்பும் என்பதை பற்றி நாங்கள் நிறைய ஹதீஸ்களை படித்தோம் அதற்கு இந்த செய்தியும் சான்றாக இருக்கிறது அதே போன்று ஏனையவர்களை பொறுத்தவரையில் ஏனையவர்களை அந்த நெருப்பு ஒன்று சேர்க்கும் சுபகான் அல்லா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் பகல் நேலை பகல் வேலையில் ஓய்வு கொள்வதாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் இரவில் ஓய்வு கொள்வதாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் காலை பொழுதை அடைவதாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மாலை பொழுதை அடைவதாக இருந்தாலும் சரி அந்த நெருப்பு அவர்களுடனே இருக்கும் சொல்றான் அந்த நெருப்பு என்ன செய்யும் அவர்களுடனே இருக்கும் என்று சொன்னால் என்ன செய்யும் அந்த நெருப்பு அவர்களை விடாது எங்கு அந்த மகசருடைய பூமிக்கு அவர்களை ஒன்று சேர்க்கும் வரை அந்த நெருப்பு அவர்களுடனே இருக்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப என்ற செய்தி புகாரியிலே பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தியாகும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்ப இந்த செய்திகள் எல்லாம் நமக்கு எதை சொல்கிறது என்றால் அப்ப இறுதியான அந்த நிகழ்வு அப்ப ரசூல்லாய் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதாவது மறுமைக்குரிய அடையாளங்களில் இதை ஏன் முதலாவதாக சொன்னார்கள் இப்ப அப்துல்லா இபுனு சல்லாம் ரதி அல்லா கேட்கிறாங்க முதல் அடையாளமாக கேட்கிறான் கேட்கும் போது ரசூல்லாங்க முதல் அடையாளமாக எதை சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் இந்த மக்களை ஒன்று திரட்டக்கூடிய நெருப்பைத்தான் சொன்னார்கள் அப்ப இது நாம் பார்க்கிறோம் இறுதி அடையாளமாக பார்க்கிறோம் ரசூல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதை முதல் அடையாளமாக ஏன் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது மறுமை நிகழுகின்ற போது இதுதான் முதல் அடையாளமாக இருக்கும் மறுமை நிகழும் போது முதல் அடையாளமாக இதுதான் காணப்படும் அந்த அடிப்படையில் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த விளக்கத்தை வழங்கினார்கள் என்பதையும் நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எனவே என் அருமையான சகோதரர்களே அதே போன்று நாம் இந்த நெருப்பு சம்பந்தமாக சொல்கின்ற போது நாம் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் மகிஷருடைய பூமியாக எது திகழ்கிறது சொல்லுங்க ஷாம் அந்த ஷாமுடைய பூமிதான் மகிஷருடைய பூமியாக இருக்கிறது அந்த மகிஷருடைய பூமியை பொறுத்தவரையில் அந்த ஷாமை பொறுத்தவரையில் அதற்கு பல சிறப்புகள் இருக்கின்றன அந்த பூமி அல்லாஹால் பறக்கத்து செய்யப்பட்ட பூமியாக அது இருக்கிறது அதே போன்று மக்கள் ஒன்று திரட்டப்படுகின்ற மகிஷருடைய பூமியாக அது இருக்கிறது அதே போன்று அது பாதுகாப்புக்குரிய பூமியாகவும் அது இருக்கிறது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அங்குதான் இறங்குவார்கள் அதே போன்று திஜ்ஜால் கொல்லப்படுவதும் அந்த பூமியில் தான் சிலுவை உடைக்கப்படுவதும் அந்த பூமியில் தான் அல்லாஹு தாலா மூமின்களுக்கு பெரும் வெற்றியை வழங்குவதும் அந்த பூமியில் தான் அதே போன்று கிறிஸ்தவர்களோடு ரோமர்களோடு பெரும் போர் நடைபெறுவதும் அந்த போரில் முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றி வழங்கப்படுவதும் அந்த பூமியில் தான் இப்படி எண்ணற்ற சிறப்புகளை அந்த பூமி உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்பதையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற நறுமை சகோதரர்களே நாம் ஒரு செய்தியை படித்தோம் 
இந்த அடையாளங்களை பற்றி பேசுகின்ற போது ஒரு நெருப்பு மதீனாவிலே வெளிப்பட்ட ஒரு நெருப்பை பற்றி நாம் படித்திருக்கிறோம் அந்த நெருப்பை பொறுத்தவரையில் சுமார் அது ஒரு மாத காலம் அந்த நெருப்பு நீடித்தது என்பதை நாம் படித்தோம் அதை பொறுத்தவரையில் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அதாவது புசுரா என்று சொல்கின்ற ஷாம் உள்ள ஒட்டகங்களுடைய கழுத்துகள் தெரிகின்ற அளவுக்கு என்ன செய்தது அந்த நெருப்பு அவ்வளவு மிகவும் அதாவது வேகமானதாகவும் அதனுடைய அதனுடைய அந்த வெளிச்சம் என்பது தென்படுகின்ற அளவுக்கு அது காணப்பட்டது இது வந்து ஹிஜிரி ஏழாவது நூற்றாண்டில் இது நடந்தது இது எத்தனையாவது நூற்றாண்டு ஹிஜிரி ஏழாவது நூற்றாண்டு இது நடந்தது இதை பற்றி இமாம் அபு ஷாமா அதே போன்று இமாம் நவி ரஹமுல்லா போன்ற அறிஞர்கள் இந்த நெருப்பை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஆனால் இந்த நெருப்பு வேறு இது வந்து ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் இது நிறைவேறி விட்டது ஆனால் மகசரை நோக்கி மக்களை ஒன்று சேர்க்கின்ற நெருப்பு என்பது அது பெரும் அடையாளங்களில் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அது இன்னும் நிகழவில்லை என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற அருமை சகோதரர்களே நாம் இந்த தொடரிலே அடுத்ததாக நாம் விளங்க வேண்டிய மற்றும் ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது என்னவென்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இந்த செய்தி முஸ்லிமிலே பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இதில் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் இந்த செய்தி முஸ்லிம்ல ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது செய்தியாக இந்த செய்தி பதிவாகிறது அதாவது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறங்கி அவர்கள் தஜ்ஜாலை கொன்றதன் பிறகு அதே போன்று அவர்கள் அந்த வெளிப்பட்டு அவர்களுடைய குழப்பத்துக்கு பிறகு அவர்கள் அளிக்கப்பட்டதன் பிறகு அதன் பிறகு மக்கள் என்ன செய்வார்கள் சுமார் ஒரு ஏழு வருடங்கள் நல்ல முறையிலே அவர்கள் வாழ்வார்கள் மக்களுக்கு மத்தியில் பகைமை இருக்காது அல்லாஹு தால பூமியிலே பறக்கத்து செய்வான் இப்படி எல்லாம் ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படி இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் ஒரு குளிர்ந்த காற்றை அல்லா ஷாம் பகுதியிலிருந்து அனுப்புவான் ஒரு குளிர்ந்த காற்றை அல்லாஹு தாலா ஷாம் பகுதியிலிருந்து அல்லாஹு தாலா வெளிப்படுத்துவான் அது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அந்த காற்று என்பது அதாவது ஒரு ஒரு அணு அளவருடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருந்தாலும் அந்த அனைவருடைய உயிரையும் அந்த காற்று என்ன செய்யும் என்றால் கைப்பற்றும் அந்த குளிர்ந்த காற்று என்ன செய்யும் அவர்களுடைய உயிர்களை எல்லாம் கைப்பற்றும் எந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லதாக சொல்கிறார்கள் ஒருவர் மலைக்கு நடுவே அவர் மறைந்து ஒளிந்து கொண்டாலும் சரி ஒரு மலைக்கு நடுவே ஒருவர் என்ன செய்கிறார் நுழைந்து விட்டாலும் அங்கும் அந்த காற்று அந்த குளிரான காற்று நுழைந்து என்ன செய்யும் என்றால் அவருடைய உயிரை கைப்பற்றும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே மூமீன்களை பொறுத்தவரையில் மூமீன்களுடைய உயிரை அதாவது அணு அளவு ஈமான் இருந்தாலும் அவர்களுடைய உயிரை எல்லாம் இந்த குளிர்ந்த காற்று என்ன செய்துவிடும் கைப்பற்றிவிடும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதன் பிறகு இந்த பூமியிலே வாழக்கூடியவர்கள் யார் என்று சொன்னால் மோசமான மனிதர்கள் எஞ்சியிருப்பது யார் சிராருன்னாஸ் கெட்ட மனிதர்கள் மோசமான மனிதர்கள் தான் எஞ்சியிருப்பார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மோசமானவர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நன்மை என்றால் என்னவென்று தெரியாது எந்த நன்மையும் அறிய மாட்டார்கள் அதே போன்று அவர்கள் பாவங்களை தடுக்க மாட்டார்கள் பாவங்களை அவர்கள் தாராளமாக செய்வார்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஷெய்தான் அவர்களுக்கு முன்னால் தோன்றி நன்றாக செய்தியை கவனிங்க ஷெய்தான் அவர்களுக்கு முன்னால் தோன்றி கேட்பான் அலா தஸ்தஜீபூன் எனக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க மாட்டீர்களா எனக்கு நீங்கள் விடையளிக்க மாட்டீர்களா என்று ஷெய்தான் கேட்பான் அப்போது அந்த மோசமான மனிதர்கள் கேட்பார்கள் நீ எமக்கு எதை ஏவுகிறாய் ஷெய்தானிடம் கேட்பார்கள் நீ எமக்கு எதை கட்டளையாக சொல்கிறாய் கட்டளையாக பிறப்பிக்கிறாய் அப்போது ஷெய்தான் சொல்லுவான் நீங்கள் சிலைகளை வணங்குங்கள் சிலைகளை வணங்குங்கள் என்று ஷெய்தான் கட்டளை பிறப்பிப்பான் அப்போது அனைவரும் சிலைகளை வணங்க ஆரம்பிப்பார்கள் அந்த காலத்தில் ரிசுக் அவர்களுக்கு தாராளமாக வழங்கப்படும் நல்ல முறையிலே அவர்கள் வாழ்வார்கள் ரிசுக் அவர்களுக்கு தாராளமாக இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் என்ன செய்யப்படும் சூர் ஊதப்படும் என்ன செய்யப்படும் ஊதப்படும் என்ற செய்தி இப்ப நறுமையான சகோதரர்களே அப்ப இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க போகின்ற முக்கியமான தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் இந்த சூர் ஊதப்படுதல் என்ற தலைப்பு இப்ப நான் உங்களுக்கு மத்தியில் ஓதி காட்டக்கூடிய இந்த குரானுடைய வசனங்களை 
நீங்கள் நன்றாக செய்மடுக்க வேண்டும் உங்களுடைய சிந்தனைகளை உங்களுடைய கவனங்களை முழுமையாக இதற்கு செலுத்த வேண்டும் என்றால் அவ்வளவு முக்கியமான செய்திகளை இந்த குரான் வசனங்கள் நமக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கின்றன இந்த வசனங்களை நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது சூறை பற்றி அதை பற்றி பேசுகின்ற வசனங்கள் அவ்வாஹு தாலா குரானிலே ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் என்ன ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இதில் சொல்கிறான் குல்லுமன் அலைஹான் அதாவது அனைத்தும் என்ன செய்யக்கூடியவைகள் அழியக்கூடியவைகள் சங்கைக்குரிய அந்த மகத்தான உமது ரப்புடைய முகம் தான் என்ன செய்யும் அதுதான் என்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடியது அந்த ரப்புல் ஆலமின் தான் நிலைத்திருக்கக்கூடியவன் மற்ற அனைத்தும் அழியக்கூடியவைகள் என்று சொல்கிறான் இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே சொல்கின்ற போது அல்லாவோடு நீங்கள் வேறு யாரையும் அழைக்காதீர்கள் வணங்காதீர்கள் வணக்கத்துக்குரியவன் அவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அவன் யாவற்றின் மீதும் அவன் சக்தி மிக்கவனாக இருக்கிறான் அது மாத்திரமல்லாமல் குல்லுக்கும் இல்லா வஜா அவனை தவிர மற்ற அனைத்தும் அவனது திருமுகத்தை தவிர மற்ற அனைத்தும் அழியக்கூடியவைகள் அவனுக்குத்தான் தீர்ப்போம் ஆட்சியும் அதிகாரமும் சொந்தம் அவன் பால் தான் நீங்கள் மீட்டப்படுவீர்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களை அவனை தவிர மற்ற அனைத்தும் அழியக்கூடியவைகள் அழிந்து போகக்கூடியவைகள் என்ற செய்தியை அவன் நமக்கு சொல்கிறான் இப்போது நாம் இந்த சூதப்படுதல் என்பது சம்பந்தமாக குரானுடைய ஒவ்வொரு செய்தியாக நாம் பார்ப்போம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே அல்லா சொல்கிறான் அந்த சூர் ஊதப்பட்டால் சுபகானுல்லா நன்றாக கவனியுங்கள் வானங்களில் உள்ளவர்களும் பூமியில் உள்ளவர்களும் என்ன செய்து விடுவார்கள் மூர்ச்சியாகி விடுவார்கள் அல்லா நாடியவர்களை தவிர இல்ல மன்ஷா அல்லா அல்லா நாடியவர்களை தவிர என்று சொல்கிறான் சுபகானுல்லா அருமையான சகோதரர்களே அந்த சூர் ஊதப்பட்டவுடன் வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள அனைவரும் மூர்ச்சியாகி விடுவார்கள் அல்லாஹு தாலை இதை சொல்கிறான் அவன் நாடியவர்களை தவிர எனவே இதுதான் இந்த சூர் இது முதலாவது சூர் இது ஊதப்பட்டால் வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள அனைவரும் மூர்ச்சியாகி விடுவார்கள் தும்ம நுஃபிஹி உஹ்ரா பிறகு என்ன செய்யப்படும் அதில் இன்னொரு சூர் ஊதப்படும் அப்போது மக்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் அனைவரும் எழுந்து நிற்பார்கள் அனைவரும் என்ன செய்வார்கள் எழுந்து அவர்கள் அந்த ரப்பை முன்னோக்கியவர்களாக அவர்கள் நிற்பார்கள் எழுந்து நிற்பார்கள் என்று ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் அடுத்து பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது ஆகிய வசனங்களில் அல்லா சொல்கிறான் என்று சொல்கிறான் அதாவது இதை என்ன சொல்கிறான் அவர்கள் ஒரே ஒரு பேரொழிக்காகத்தான் அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு தவிர அவர்கள் வேறு எதற்கும் என்ன செய்யவில்லை அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் அவர்கள் வழக்காடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் தர்க்கித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் தான் அவர்களை அது பிடித்துக் கொள்ளும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அது என்ன செய்யும் அது அவர்களை பிடித்துக் கொள்ளும் அவர்கள் வசியத்து சொல்வதற்கு அவகாசம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட மாட்டார் சக்தி பெற மாட்டார்கள் தம் குடும்பத்திலும் அவர்களுக்கு மீளவும் முடியாது அப்படித்தான் அது என்ன செய்யும் அவர்களை பிடித்துக் கொள்ளும் என்று அல்லாஹு தாலா இங்கே சொல்கிறான் வாஹிதா என்று சொல்லி அந்த அது ஒரே ஒரு பேரொழி என்று அப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் நறுமையான சகோதரர்களே அதே போன்ற ஐம்பதாவது அத்தியாயம் இருபதாம் வசனத்திலே சொல்கிறான் அந்த சூர் ஊதப்படும் போது என்ன செய்யும் அந்த சூர் ஊதப்படும் அதுதான் அவர்களுக்கு அச்சுறுத்தி எச்சரிக்கப்பட்ட நாள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அந்த நாள் தான் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கப்பட்ட நாள் எப்போது அது வரும் எப்போது அது வரும் என்று நிறைய கேட்டார்கள் சுபகானுல்லா அது வந்தவுடன் அவர்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அதுதான் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கப்பட்ட நாள் எவ்வுள் வைத் என்று அல்லா சொல்கிறான் எச்சரிக்கப்பட்ட நாள் அதே போன்ற நறுமையான சகோதரர்களை பதினெட்டாவது அத்தியாயம் 
தொண்ணூத்தொன்பது அவசரத்திலே சொல்கிறான் என்று சொல்கிறான் அதாவது அந்த நாளில் சிலரை சிலரோடு அல்லாஹு தாரா கடல் அலைகளை போன்று என்ன செய்வான் என்று சொன்னால் மோதுமாறு விட்டு விடுவோம் என்று சொல்கிறான் கடல் அலைகளை போன்று இது எவ்ஜூஜ் மௌஜூஜ் வெளிப்படுவதையும் அவர்கள் கடல் அலைகளை போன்று மோதிக்கொண்டு வருவார்கள் என்ற விளக்கம் இதுக்கு இருக்கிறது எனவே நறுமையான சகோதரர்களை கடல் அலைகளை போன்று மோத விடுவோம் என்ற புல் ஆலமில் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் பிறகு என்ன செய்யப்படும் அந்த சூர் ஊதப்படும் என்ன செய்வோம் நாம் அவர்கள் அனைவரையும் ஒன்று சேர்ப்போம் ஒருவர் கூட தப்ப முடியாது ஒருவர் கூட தப்ப முடியாது நாம் அனைவரையும் என்ன செய்வோம் ஒன்று சேர்ப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அதே போன்று அப்ப சூர் ஊதினால் என்னெல்லாம் நடக்க மட்டும் பாருங்க அல்லா அந்த சூரை சொல்லும் போது என்னெல்லாம் தொடர்ந்து சொல்கிறான்றதை கவனிங்க அந்த சூரை சொல்லும் போது அதோடு சேர்த்து ஜமாகும் ஜமா நாம் அந்த அனைவரையும் ஒன்று சேர்ப்போம் என்று சொல்கிறான் அதே போன்று எழுபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே சொல்கிறான் அந்த நாளில் என்ன செய்யப்படும் சூர் ஊதப்படும் அந்த சூர் ஊதப்படுகின்ற நாளில் நீங்கள் அணி அணியாக வருவீர்கள் அப்வாஜா அணி அணியாக நீங்கள் வருவீர்கள் யாரும் மறுக்க முடியாது அனைவரும் அந்த கட்டளைக்கு பணிந்தே ஆக வேண்டும் அணி அணியாக வருவீர்கள் அதே போன்று பாருங்கள் அறுபத்தொன்பதாவது அத்தியாயம் சுபகான் அல்லா இந்த வசனங்கள் எல்லாம் அதாவது நமது உள்ளத்தில் ஈமானை அதிகப்படுத்த வேண்டிய வசனங்கள் அல்லா சொல்கிறான் அந்த சூர் அது ஒரு முறை ஊதப்படும் போது அது ஒரு முறை ஊதப்பட்டால் இன்னும் பூமியிலும் அந்த மலைகளும் தூக்கி எரியப்பட்டு சுபகான்ல்லா அது ஊதப்படும் போது அந்த பூமியும் மலைகளும் என்ன செய்யப்படும் அவைகள் தூக்கி எறியப்பட்டு அது ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அவைகள் தூளாக்கப்பட்டால் அவைகள் அனைத்தும் தூளாக்கப்படும் சுபகான்ல்லா நறுமையான சகோதரர்கள் கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் இந்த பிரமாண்டமான படைப்புகள் அந்த சூர் ஊதப்படும் போது எப்படி சுக்கு நூறாகின்றன என்பதை ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் அந்த நாளில் நிகழ வேண்டிய அந்த மாபெரும் நிகழ்வு சம்பவம் நிகழ்ந்துவிடும் அந்த மாபெரும் சம்பவம் நிகழ்ந்துவிடும் வானமும் பிளந்து அல்ல சொல்கிறான் வானமும் பிளந்து அந்நாளில் அது அடியோடு தன் சக்தியை இழந்துவிடும் என்று ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் எதை ரப்புல் ஆலமின் பிரமாண்டமான படைப்பாக குர்ஆனில் சொல்கிறானோ எந்த படைப்பை ரப்புல் ஆலமின் கடினமான படைப்பு என்று சொல்கிறானோ அவைகள் எல்லாம் சுக்கு நூறாகும் மலக்குகள் என்ன செய்வார்கள் அதன் கோடியிலே இருப்பார்கள் அன்றைய நாளில் உமது ரப்புடைய அரிசை எட்டு மாணவர்கள் சுமப்பார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அந்த நாளில் அந்த இறைவன் முன்னால் நீங்கள் கொண்டு வரப்படுவீர்கள் அவன் உங்களுடைய எந்த விஷயம் அவனுக்கு முன்னால் மறைந்திருக்காது எதுவும் மறைந்திருக்காது எதையும் நீங்கள் மறைக்க முடியாது என்று ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் அதே போன்று பாருங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் நூத்தி ஒரா அவசனத்திலே சொல்கிறான் அந்த சூர் ஊதப்பட்டால் அந்த நாளில் அதாவது பந்துத்துவங்கள் உறவுகள் எதுவும் இருக்காது யாரும் யாரையும் விசாரித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் வலாயத்த சாலும் யாரும் யாரையும் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் விசாரித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் தாய் தந்தையரோ கணவன் மனைவியோ பிள்ளைகள் பெற்றோர்களோ அண்ணன் தம்பியோ சகோதர சகோதரிகளோ யாரும் விசாரித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் எந்த உருவும் அங்கு பேணப்பட மாட்டார்கள் சுபகானுல்லா ஏன் ஒவ்வொருவரும் தன்னை காத்துக் கொள்வதில் தான் எப்படி வெற்றி பெறுவது ஈடேற்றம் பெறுவது என்ற சிந்தனையில் தான் இருப்பார்கள் சுபகானுல்லா என் அருமையான சகோதரர்களை ரப்புடைய வார்த்தைகள் அதில் தொடர்ந்து அவன் சொல்கிறான் இது இருபதாவது அத்தியாயம் நூத்தி இரண்டாம் அவசனத்திலே சொல்கிறான் அந்த நாளில் சூர் ஊதப்படும் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் குற்றவாளிகள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் பயத்தினால் அவர்கள் நீளம் பூத்தவர்களாக அவருடைய கண்கள் நீளம் பூத்தவைகளாக மாறும் அந்த நிலையில் நாம் ஒன்று சேர்ப்போம் அவருடைய உடலினுடைய அந்த நிறங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யும் மாறும் பயத்தால் ஜுர்கா நீளம் பூத்தவைகளாக மாறும் என்று ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் நறுமையான சகோதரர்களே 
அதில் தொடர்ந்து சொல்கிறான் அவர்கள் அந்த மக்கள் எப்படி பேசிக் கொள்வார்கள் என்று சொன்னால் இரகசியமாக பேசிக் கொள்வார்கள் நீங்கள் உலகத்திலே தங்கியது பூமியிலே தங்கியது பத்து நாட்கள் என்று பேசிக் கொள்வார்கள் அவர்கள் பேசுவதை பற்றி நாம் மிக அறிந்தவர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே என்ன செய்வார்கள் நல்வழியில் சென்றவர்கள் சொல்வார்கள் நீங்கள் அங்கு இருந்தது எதை என்று சொன்னால் ஒரு நாள் ஒரு நாளைத்தான் நீங்கள் உலகத்திலே கழித்தீர்கள் மறுமையோடு ஒப்பிட்டு பேசுவார்கள் என் அருமையான சகோதரர்களே அதே போன்று பாருங்கள் ஆறாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உண்மையில் அவன்தான் வானங்கள் பூமியை படைத்தான் அவன் அன்றைய நாளில் குன் என்று சொன்னால் என்ன செய்துவிடும் அங்கு ஆகிவிடும் அவனுடைய வார்த்தை உண்மையானது வலகுல் முல்க் அவனிடம்தான் ஆட்சி இருக்கும் அவனிடம்தான் அதிகாரம் இருக்கும் யோமையும் அந்த நாளில் என்ன செய்யப்படும் சூர் ஊதப்படும் ஆலிமுல் அவன் மறைவானவற்றை வெளிப்படையானவற்றை எல்லாம் அவன் அறிந்தவன் ஹக்கீமுல் ஹபீர் அவன் ஞானமிக்கவனாக அவன் யாவற்றையும் அறிந்தவனாக அவன் இருக்கிறான் என் அருமையான சகோதரர்களை சுபான் அல்லா ரப்புல் ஆலமீன் இதில் என்ன சொல்கிறான் வானங்கள் பூமியை படைத்த அந்த ரப்பு ரப்புல் ஆலமீன் அவன் ஆக என்று சொன்னால் ஆகிவிடும் ஆக என்று சொன்னால் ஆகிவிடும் அவனுடைய வார்த்தைகள் உண்மையானவைகள் அந்த சூர் ஊதப்படுகின்ற அந்த நாளில் ஆட்சி அவனிடம் தான் இருக்கும் இந்த உலகத்திலும் ஆட்சி அவனிடம் தான் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் பலருக்கு அதிகாரங்களை வழங்கி இருக்கிறான் ஆனால் மறுமை என்பது அப்படிப்பட்டது அல்ல யாருக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட மாட்டாது எந்த ஒரு நப்சு மீதும் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு அல்லாஹ் என்ன செய்ய மாட்டான் அங்கு அதிகாரம் வழங்காத வழங்கப்படாத நாள் என்று ரபுல் ஆலமி சொல்கிறான் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய எண்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள் அந்த நாளில் சூர் ஊதப்படும் போது அதாவது வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ள அனைவரும் திடுக்கிட்டவர்களாக திகிலடைந்து விடுவார்கள் நாடியவர்களை தவிர அனைவரும் அவர் அல்லாஹிடம் அந்த ரப்பிடம் பணிந்தவர்களாகத்தான் வருவார்கள் அனைவரும் பணிந்தவர்களாகத்தான் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஆட்டம் போட்டாலும் சரி எவ்வளவு அவர்கள் இந்த உலகத்தை கட்டி ஆண்டாலும் சரி அனைவரும் அவன் முன்னால் பணிந்தவர்களாகத்தான் வருவார்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த வசனங்கள் நமக்கு சொல்கின்ற செய்திகளை பாருங்கள் அதே போன்று சொல்கிறான் நீங்கள் உறுதியாக பார்க்கிறீர்கள் எவ்வளவு உறுதியாக இந்த மலைகள் இருக்கின்றன இதை நீங்கள் உறுதியாக இருப்பதாக நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள் எனினும் எனினும் அந்த நாளை பொறுத்த வரையில் அதில் அவைகள் மேகங்களை போன்று பறந்தோடும் சுபகான மலைகள் மேகங்களை போன்று பறந்தோடும் என்று சொல்கிறான் என் அருமையான சகோதரர்களை அந்த ஒவ்வொரு பொருளையும் உறுதியாக்கி அல்லாவின் செயல் திறனாலே அவ்வாறு நிகழும் என்று ரப்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் அவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொன்றையும் நிச்சயம் அவன் நன்கு அறிந்தவனாக உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் அவன் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அதே போன்று நறுமையான சகோதரர்களே முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே சொல்கிறான் உமா கதர் உல்லா ஹக்க கதிரி அவர்கள் அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்த வேண்டிய முறையிலே அவர்கள் கண்ணியப்படுத்தவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்கிறான் அதாவது வல் அருது ஜமீன் கபுதத்து பூமி என்பது இந்த பூமிகள் அனைத்தும் அவனது ஒரு பிடிக்குள் தான் இருக்கப் போகிறது அனைத்தும் அவனது ஒரு பிடிக்குள் இருக்கப் போகிறது அதே போன்று அவனது வலதில் இந்த வானங்கள் சுருட்டப்பட்டு இருக்கும் என்று அவன் சொல்கிறான் சுபகான அவன் பரிசுத்தமானவன் அவர்கள் இணை வைப்பதை விட்டு அவன் தூய்மையான ரப்புல் ஆளம் என்று சொல்கிறான் அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்ப இந்த வசனங்கள் அதே போன்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை எடுத்து பாருங்கள் அதிலே அல்லாஹு தரணன் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு போதி காட்டிய அந்த வசனத்தோடு தொடர்ந்து சொல்கிறான் அதாவது சூர் ஊதப்படும் போது வானங்களிலும் பூமியில் உள்ள அனைவரும் மூர்ச்சியாகி விடுவார்கள் அல்லா நாடியவர்களை தவிர என்று சொல்லிவிட்டு அதை அடுத்த வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான் அதாவது மேலும் இந்த பூமி தன்னுடைய இறைவனுடைய அந்த ரப்புடைய இறைவனுடைய ஒளியை கொண்டு அந்த பூமியினை செய்கிறது பிரகாசிக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்கிறான் அதாவது வவுதி அல் கிதாப் என்ன செய்யப்படும் அவர்களுடைய குறிப்பேடுகள் அவர்கள் முன்னால் வைக்கப்படும் மறுமையுடைய நாளில் அவர்கள் முன்னால் வைக்கப்படும் 
நிகழ்வுகள் எவ்வளவு பயங்கரமான நிகழ்வுகள் நிகழும் என்பதை பற்றி இந்த வசனங்கள் பேசுகின்றன படித்து பார்க்க வேண்டும் இது நமது ஈமானை எவ்வளவு பலப்படுத்துகின்ற நமது ஈமானை உறுதியாக்குகின்ற வசனங்கள் இவைகள் அடுத்து பாருங்கள் மூர்ச்சியாகி விடுவார்கள் சொல்கிறானே இது தொடர்பாக வரக்கூடிய ஹதீஸ்களுடைய விளக்கங்களை பார்ப்போம் புகாரில இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி பதினோராவது செய்தி அபு ஹுரைலா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் விவாதித்து செய்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் வாழ்நாளில் ஒரு முறை என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இருவருக்கு மத்தியில் தகராறு ஏற்படுகிறது அதிலே ஒருவர் முஸ்லிம் மற்றவர் ஒரு யூதன் இந்த முஸ்லிமுக்கும் யூதனுக்கு மத்தியிலே வாய் தகராறு ஏற்படுகிறது அந்த நேரத்திலே அந்த முஸ்லிமானவர் அந்த நபி தோழர் சொல்கிறார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை இந்த அகிலத்தார் அனைவரை விடவும் அவரை தேர்வு செய்தானே அந்த அல்லாஹு மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார் அந்த நேரத்தில் அந்த யூதன் எப்படி சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அகிலத்தார் அனைவரை விடவும் மூசாவை தேர்வு செய்தானே சிறப்பாக்கினானே அவன் மீது சத்தியமாக என்று அவர் சொல்கிறார் அந்த யூதன் சொல்கிறான் அந்த நேரத்தில் இவர் இவர் என்ன செய்கிறார் இவருடைய கை அந்த யூதனுடைய முகத்தை பதம் பார்த்து விடுகிறது அந்த யூதன் என்ன செய்கிறான் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லாசனிடம் தீர்ப்பு கேட்டு செல்கிறான் இப்படி இவர் என்னை அறைந்து விட்டார் எனக்கு அடித்து விட்டார் அப்படி என்று சொல்கின்றார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன நடைபெற்றது என்பதை விசாரிக்கிறார் அல்லாவுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் இவர் உங்களை விட மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை சிறப்பித்தார் என்று சொல்லும் போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் மூசாவை விட நீங்கள் என்னை சிறப்பாக்க வேண்டாம் மூசாவை விட நீங்கள் என்னை சிறப்பாக்காதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வை சொன்னார்கள் அந்த மருமை உடைய நாளில் மக்கள் எல்லாம் மூர்ச்சியாக விடுவார்கள் அனைவரும் மூர்ச்சி விட்டு விடுவார்கள் அந்த மூர்ச்சியை விட்டு இழக்கூடியவர்களில் நான் தான் முதன்மையானவனாக இருப்பேன் அதில் முதலாவது நான் தான் எழுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அப்படி நான் எழும் போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அரசுடைய ஒரு ஓரத்தை பிடித்தவராக நின்று கொண்டிருப்பார்கள் நான் எழும் போது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அரசுடைய ஒரு ஓரத்தை பிடித்து அவர்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் அப்போது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அதாவது மூர்ச்சி விட்டு எனக்கு எனக்கு முன்னால் அவர்கள் எழுந்து விட்டார்களா அல்லது அல்லாஹுத்தார விதிவிலக்கு அளித்தானே நாடியவர்களை தவி என்று சொல்கிறானே அந்த விதிவிலக்கு பட்டியலில் அவர்கள் இருக்கிறாரா என்று எனக்கு தெரியாது எனக்கு முன்னர் அவர் எழுந்தாரா அல்லது அல்லாஹ் விதிவிலக்கு கொடுத்தானே அதில் அவர் இருக்கிறாரா என்பது எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொரு நிவாயத்தில் வருது அவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு முறை மூர்ச்சி விட்டார்களா இல்லையா அவர்கள் மூர்ச்சி அடைந்து விழுந்தார்கள் குரான்ல வருது ஏழாவது அத்தியாயம் நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது வசனம் ரப்போடு உரையாடிய மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருடைய உள்ளம் ரப்பை பார்க்க விரும்புகிறது யா அல்லாஹ் நான் உன்னை பார்க்க வேண்டும் எனக்கு உன்னை உன்னை காண்பிப்பாயாக என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் மூசாவை இந்த மலையை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மலை அதே இடத்தில் இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம் என்று ரப்புல் ஆலமி அவனுடைய அந்த பிரகாசத்தை அவன் வெளிப்படுத்திய சந்தர்ப்பத்தில் அவன் வெளிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சுபகான் அல்லா அந்த மலை சுக்கு நூறாகியது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூர்ச்சி விட்டு விட்டார்கள் பகர்ர மூசா சைகா அவர்கள் எழுந்தவுடன் சுபகான துப்து இலைக்கவான அவ்வளவு மினி நீ பரிசுத்தமானவன் நான் உன்பால் தௌபா செய்து மீண்டு விட்டேன் நான் மூமின்களில் முதன்மையானவன் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே இப்படி இந்த இடத்தில் அவன் மூர்ச்சியானார்களா இல்லையா அது வந்து அதற்கு பகரமாக ஆக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டதா என்றும் எனக்கு தெரியாது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அப்ப எனவே அருமையான சகோதரர்களே அப்ப இந்த அடிப்படையில் சுபகான் அல்லா அப்ப ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப இது இது முக்கியமான ஒரு செய்தி புகாரிகளை பதிவாக இருக்கக்கூடிய செய்தி அதே போன்று அல்லாஹ் முத்தாலா குரானிலே சொல்கிறான் இந்த சூர் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை நாப்பூர் குரான் இந்த வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுது எழுபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்துடைய எட்டாம் அவசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் அதாவது நூக்கிற நாக்கூர் என்றாலும் சூர் தான் சூர் அந்த சூரில் ஊதப்படும் போது 
ஃபதாலிக யௌமைதின் யௌமுன் அசீர் என்று சொல்கிறான் அந்த நாள் மிக கடினமான நாளாகும் அல்ல எப்படி சொல்றான் யௌமுன் அசீர் மிகவும் கடினமான ஒரு நாளாகும் அல்லல் காஃபிரீன ஹைர் யசீர் காஃபிர்களுக்கு அந்த நாள் பிளேசானதல்ல ஏ அவர்கள் முழுமையாக நம்பிக்கை இழந்துடுவார்கள் அவர்களுக்கு தப்புவதற்கு எந்த வழியும் இருக்காது அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அல்லாஹ் கடினமான நாள் என்று சொன்ன நாள் அதற்கு நாம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா நினைச்சு பாருங்க யௌமுன் அசீர் அல்லாஹு தாலா கடினமான நாள் என்று சொல்கிறான் யௌமுன் சகீர் என்று சொல்கிறான் அப்ப அப்படிப்பட்ட நாள் அந்த நாளைக்காக நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன தயார்படுத்தி இருக்கிறோம் என் அருமையான சகோதரர்களே இந்த வசனத்தை ஓதிய சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மிகச் சிறந்த தாபி அதாவது ஜுராரத்தி முன் அவுஃபா ரஹிம் இந்த தாபி இருக்கிறார் இவர் பசராவுடைய ஒரு நீதிபதியாக இருந்தார் இவர் இந்த வசனங்களை ஒரு முறை ஃபஜ்ருடைய தொழுகையிலே ஓதினார் ஒரு முறை இதை சியரு அலாம் நுபலாவில் இமாம் ரஹபி ரஹிம் அவர்கள் இதை பதிவு செய்கிறார்கள் நறுமையான சகோதரர்களை பசராவுடைய ஒரு காவியாக இருந்தவர் சிறந்த ஒரு தாபிழி இவர் ஒரு ஃபஜ்ருடைய தொழுகையில் என்ன செய்கிறார் மேலும் சூர் ஊதப்படும் போது என்று ஓதுகிறார் சுபான் அல்லா அப்படியே அவர் விழுந்து அதே இடத்தில் மரணிக்கிறார் அதே இடத்தில் அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் இது சுபான் அல்லா அதாவது ஹிஜ்ரி தொண்ணூத்தி மூணுல இது நடைபெறுகிறது என்பதை இமாம் தஹபி ரஹிம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் குரானுடைய வசனங்கள் மறுமையை பற்றி பேசுகின்ற வசனங்கள் அதை அவர்கள் தொழுகையிலே ஓதியவுடன் அவருடைய உயிர் பிரிகின்ற அளவுக்கு அவர்கள் மறுமையோடு அந்த சிந்தனையோடு வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த சிந்தனையோடு அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருந்திருக்கிறது எனவே அருமையான சகோதரர்களே சுபகான் அல்லா நாம் மறுமைக்கு மிக நெருங்கியவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் இவற்றை பற்றி நாம் எந்த அளவு சிந்திக்க வேண்டும் இந்த மறுமையை பற்றிய வசனங்களை எவ்வளவு நாம் ஓதுகிறோம் நமது கண்களிருந்து ஒரு துளி கண்ணீர் வந்திருக்கிறதா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க எனவே அருமையான சகோதரர்களே இந்த செய்திகள் எல்லாம் நமது ஈமானை பலப்படுத்த வேண்டும் நம்மை ரப்பின் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய இந்த ஏமாற்று வாழ்க்கையில் நாம் மூழ்கி மறுமையை மறந்துவிடக்கூடாது நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்ன ஹதீஸ் புகாரியுடைய ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் இதில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சூர் ஊதப்படும் என்று வருகின்ற அந்த செய்தியில அந்த சூர் ஊதப்படும் போது நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகளை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் அதிலே சொல்கிறார்கள் அந்த செய்திகளை நாம் பார்ப்போம் என் அருமையான சகோதரர்களே அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அப்படி சூர் ஊதப்படுகின்ற அந்த நேரத்தில் என்ன எல்லாம் நிகழும் அப்படி என்பதை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அதாவது சும்ம நுபிக என்றால் ஒரு பக்கமாக சாயும் அவருடைய கழுத்து ஒரு பக்கமாக சாயும் அதே போன்று இன்னொரு பக்கமாக அது உயரும் அப்படி அந்த சூழ்நிலை செல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அந்த சூரை முதலாவது செவியேற்கக்கூடிய அந்த சூரை முதலில் செவியேற்கக்கூடியவன் யார் என்று எந்த மனிதர் என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்வார் அதாவது தனது ஒட்டகங்களுக்கு தண்ணீரை கொடுப்பதற்காக ஒரு தொட்டி அவர் அதை அவர் அதை கட்டி கொண்டிருப்பார் அப்படி கட்டி கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இவர்தான் அதை முதலில் செவியேற்பார் அந்த சூரை அந்த சப்தத்தை செவியேற்றவுடன் அவர் மூர்ச்சியாகி விடுவார் அதை தொடர்ந்து மக்கள் அனைவரும் மூர்ச்சியாக விடுவார்கள் அதன் பிறகு அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் என்று சொன்னால் ஒரு மழையை அல்லாஹு தாலா பொழிவிப்பான் ஒரு மழையை அல்லாஹு தாலா பொழிவிப்பான் அப்படி அந்த மழை பொழிவிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்வா என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் மக்களுடைய அந்த உடல்கள் எல்லாம் எப்படி பயிர்கள் பூமியில முளைக்குமோ அதுபோன்று முளைக்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அருமையான சகோதரர்களே இது இந்த முதலாவது சூறை பற்றி சொல்லப்பட்ட செய்தியாக இருக்கிறது அதே போன்று மற்றும் ஒரு செய்தி பாருங்க முஸ்லீம்ல ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தி நவ்வாஸ் பின் சம்ஹான் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய அந்த செய்தியில் அதாவது இந்த சூர் ஊதப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் 
இந்த உலகம் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் அளிக்கப்படுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பம் என்பது இந்த பூமியிலே மோசமான மனிதர்கள் தான் இருப்பார்கள் அல்லாஹ் என்று சொல்வதற்கு ஒருவன் கூட இருக்க மாட்டான் அப்படியான நிலையில் தான் இந்த உலகம் இந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்படுவார்கள் அவர்கள் அளிக்கப்படுவார்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த செய்தியில் வருது என்று சொன்னா எந்த அளவுக்கு மக்கள் மோசமாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் கழுதைகளை போன்று கழுதைகளை போன்று வெட்ட வெளிகள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் உடல் உறவு கொள்வார்கள் அப்பளோ மோசமான ஒரு ஒரு கூட்டம் இருக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் உலக முடிவு நாள் ஏற்படும் என்ற செய்தி முஸ்லிமிலே பதிவாக இருக்கிறது எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அதே போன்று புகாரியில ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஆறாவது செய்தியை பாருங்கள் அதில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவ சலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த மறுமையுடைய நாள் நிகழக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கின்ற போது சொல்கிறார்கள் இரண்டு மனிதர்கள் என்ன செய்வாங்கடா ஒரு ஆடையை விலை பேசிக் கொண்டிருப்பார் அந்த அதை விற்கக்கூடியவர் என்ன செய்வார் அந்த ஆடையை விரிப்பார் விரித்து அவர்கள் அவருக்கு விலை பேசுவதற்கு முன்னால் அவருக்கு விற்பதற்கு முன்னால் அல்லது மறுபடியும் அதை என்ன செய்வது அதை மடிப்பதற்கு முன்னால் மறுமை நிகழ்ந்துவிடும் அந்த அளவு வேகமாக மறுமை நிகழ்ந்துவிடும் அதே போன்று ஒரு மனிதர் என்ன செய்வார் அவர் தனது ஒட்டகத்தில் இருந்து பாலை கறந்து வந்து அந்த பாலை அருந்துவதற்கு முன்னால் மறுமை நிகழ்ந்துவிடும் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லதாக சொல்கிறார்கள் அதே போன்று அந்த ஒட்டக தொட்டி ஒருவர் என்ன செய்வார் அதை ஒருவர் கட்டிக் கொண்டிருப்பார் அதை பூசிக் கொண்டிருப்பார் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்துவிடும் என்று சொன்னால் மறுமை நிகழ்ந்துவிடும் ஒருவர் தனது உணவை தனது வாயின் பக்கம் கொண்டு செல்வதற்கு முன்னால் மறுமை நிகழ்ந்துவிடும் அதை சாப்பிட்டிருக்க மாட்டார் இந்த செய்தி புகாரில் பதிவாக இருக்கிறது ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஆறாவது செய்தி அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்ப இந்த செய்திகள் எல்லாம் இந்த சூறை பற்றி இப்ப நாங்க பெரும் அடையாளங்களை பற்றி எல்லாம் பேசி வந்து இந்த உலகத்தினுடைய முடிவை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் சுபகானந்தா என் அருமை சகோதரர்களே அடுத்ததாக இந்த சூர் என்றால் எப்படி இருக்கும் இதை பற்றி உள்ள செய்திகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் இப்ப நாங்க இதுவரைக்கும் பார்த்த தலைப்புகள் என்ன முக்கியமா பார்த்த தலைப்புகள் இதுவரைக்கும் நாங்க பார்த்த தலைப்புகள் என்ன பார்த்தோம் சொல்லலாமா அதாவது நாங்க சூர் சம்பந்தமாக இல்லையா இந்த வகுப்பில் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முதல் தலைப்பு அதாவது அந்த சூரோடு தொடர்பட்டு ஒரு ஆண் சொல்கின்ற அந்த முக்கியமான அந்த செய்திகள் அதே போன்று சில ஹதீஸ்கள் வரக்கூடிய செய்திகளை நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக இந்த சூர் என்பது எப்படிப்பட்டது அப்படி என்பதை பற்றி அப்துல்லாஹி அமர் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் ரிவாயத்து செய்கின்ற ஒரு செய்தி அதாவது ஒரு கிராமப்புற மனிதர் அல்லாஹுடைய ரசூலிடம் வந்து கேட்டார்கள் அதாவது மசூர் சூர் என்றால் என்ன சூர் என்று சொன்னால் என்ன என்று கேட்கிறார் அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதாவது ஒரு கொம்பு அது அதில் தான் ஊதப்படும் அது ஒரு கொம்பு அதில் தான் ஊதப்படும் என்ற செய்தி அகமதுல ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஏழாவது செய்தியாக பதிவாகிறது எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த செய்திகள் எல்லாம் நாம் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் இதற்கு நாங்க மாற்று விளக்கங்கள் கொடுப்பதல்ல இவைகளுக்கெல்லாம் மாற்று விளக்கங்களோ வியாக்கியானங்களோ அல்ல இதெல்லாம் மறைவான விஷயங்கள் இது எப்படி வந்திருக்கிறதோ அதை நாம் அப்படியே நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இந்த சூறை ஊதக்கூடியவர் யார் இந்த சூறை ஊதக்கூடியவர் யார் என்பதை பார்க்கின்ற போது இமாம் இபுன் ஹஜுல் அஸ்கான் ரஹமுல்லா சொல்கிறார்கள் இதுல மிக பிரபலமான கருத்து என்னவென்று சொன்னால் சூறை ஊதக்கூடிய மலக்கு வந்து இஸ்ராபில் அலஹி இஸ்லாம் என்பதுதான் பிரபலமான கருத்தாக இருக்கிறது அதே போன்று அல் ஹலீனி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் இது முஸ்லீம் உம்மத்தில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஏகோபித்த கருத்தாக இது காணப்படுகிறது ஆனால் இஸ்ராபில் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் சூர் உதுவாக என்று வரக்கூடிய ஹதீஸ்கள் எல்லாம் என்னது அந்த அறிவிப்பாளர்கள் பலவீனம் இருக்கு அதெல்லாம் ஆதாரபூர்வமான செய்திகளாக இல்லை அதில் எல்லாம் அறிவிப்பாளர்கள் பலவீனம் இருக்குது ஆனால் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க என்று சொன்னா இது வந்து என்னது அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஏகோபித்த கருத்தாக இவர் தான் சூறை ஊதக்கூடியவர் இஸ்ராபில் அலி இஸ்லாம் என்று கருத்து இருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் ரசூலாங்க இவர் ஒரு முக்கியமான வானவர் என்பதற்கு ரசூலாங்க எங்க ஓதினாங்க துவா ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு ரசூலாங்க எங்க ஓதினாங்க இந்த மூன்று மலக்குகளை இணைத்து ரசூலாங்க எந்த இடத்துல துவா ஓதி இருக்கிறாங்க ரசூலாங்களை இரவு தொழுகை இல்லையா ரசூலாங்களை இரவு தொழுகை நீங்க எடுத்தீங்களா ரசூலாங்க இரவு தொழுகையில தக்மீர் கட்டி உடன் ஓதக்கூடிய துவா என்ன அல்லாஹ் ரப்ப ஜிப்ராயில வமீகாயில வ இஸ்ராபில அங்க மூன்று மலக்குகளுடைய பேரும் வரும் நீங்க பார்க்கலாம் மூன்று மலக்குகளுடைய பேரும் அந்த ஜுவாவிலே வருகிறது ஜிப்ராயிலுடைய ரப்பே மீகாயிலுடைய ரப்பே இஸ்ராபிலுடைய ரப்பே என்று வருகிறது அடுத்ததாக நறுமையான சகோதரர்களே ஹரீஸ்கல்ல பொதுவா பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு வாசகம் இருக்குது சாஹிபு சூர் நல்ல கவனிங்க என்ன வாசகம் சாஹிபு சூர் 
சூரை ஊத கூடியவர் என்ற வார்த்தை பிரயோகம் ஹதீஸ்ல பயன்படுத்தி நாங்க மலக்குல் மௌத் மலக்குல் மௌத் னு சொல்றோமா இல்லையா உயிரை கைப்பற்றும் வானவர் அது போன்ற சாஹிபு சூர் என்ற வார்த்தை பிரயோகம் இருக்கிறது இந்த ஹதீஸ் ஹாகிம்ல 8676வது செய்தி ابو ஹுரைர রাদিয়াল্লাহு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்க கூடிய செய்தி அதாவது அந்த சூரை ஊத கூடிய வானவர் இருக்கறாரே சூரை ஊத கூடியவர் அவர் அல்லாஹ்வு تعالی எப்போது அந்த வானவருக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்தார் அல்லாஹ்வு تعالی அந்த வானவருக்கு இந்த பொறுப்பை எப்போது வழங்கினானோ அந்த நாள் முதல் அவர் அரிசை பார்த்தவராகவே இருக்கிறார் சுபஹானல்லாஹ் அரிசை பார்த்தவராக இருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் கண்ணை சிமிட்டாமல் அவருடைய கண் சிமிட்டப்படுகின்ற நேரத்தில் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வந்து தாமதமாக தாமதமாக இடுமோ என்று பயந்தவராக எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அதாவது பிரகாசமான நட்சத்திரங்களை போன்ற அவர்களுடைய கண்கள் இருக்கு இருக்கின்றது அவர்கள் அந்த அரிசை பார்த்தவராக இருக்கிறார் ரப்புடைய கட்டளைக்காக சுபகானல்லா வானவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளை நிறைவேற்றுவதில் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க மலக்குகள் நாங்க எவ்வளவு அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை புறக்கணித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடமைகளை புறக்கணித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சுபகானல்லா வானவர் எப்படி இருக்கிறார்கள் திரும்பி திரு இந்த ஹதீச பாருங்க சுபகானல்லா அதாவது நாங்கள் எவ்வளவு பயப்பட வேண்டும் என்பதற்கு இந்த செய்தி திருமிதியில மூவாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாவது செய்தி அபு சயதுல் ஹுதர் அலி அல்லா அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்ல அல்லா அலிஸ்லாம் கேட்கிறார்கள் கைஃப அன் அம் என்று கேட்கிறார்கள் எப்படி ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் சொல்லாம் எப்படி கேட்கிறாங்க எப்படி ஒரு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதாவது அந்த சூரை ஊதக்கூடிய அந்த வானவர் தனது செவியை தாழ்த்தியவராக பார்வையை கூர்மையாக்கியவராக அல்லாஹுடைய கட்டளை வரும் வரை அந்த சூரை தனது வாயிலை வைத்தவராக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் சுபகானல்லா நாம் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் யார் சூழல்லா நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் பகைஃப நபூ யார் சூழல்லா நாம் என்ன சொல்வது என்ன சொல்ல வேண்டும் நாம் இதில் குறை செய்யக்கூடாது அதற்காக என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லா எமக்கு போதுமானவன் சிறந்த பாதுகாவல் என்று சொல்லுங்கள் தவக்கல் எமது ரப்பின் மீது நாம் முழுமையாக தவக்குள் வைத்தோம் என் அருமையான சகோதரர்களை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்ல அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இவ்வளவு பயந்தார்கள் நபித்தோழர்கள் இவ்வளவு அஞ்சினார்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு பின்னால் நாம் இருக்கிறோம் எவ்வளவு நாம் மறுமைக்கு நெருங்கி இருக்கிறோம் எவ்வளவு நமக்குள் இந்த அச்சம் பயம் இருக்க வேண்டும் என் அருமையான சகோதரர்களை அதே போன்று பாருங்கள் சஹி உல் ஜாமியில பதிவாகியிருக்கக்கூடிய செய்தி ஷேக் அல்பானி அவர்கள் ரஹமோல்லா இதை சஹி என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சாஹிபு சூர் சூரை ஊதக்கூடியவர் தனது வாயில் சூரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் எப்போது படைக்கப்பட்டாரோ அந்த நாள் முதல் ரப்புடைய கட்டளை எதிர்பார்த்தவராக என்று நபிகள் நாயகம் சல்ல அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என் அருமை சகோதரர்களை அந்த சூரை ஊதக்கூடிய வானவருக்கு வலதில் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இடதில் மீகாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் இருப்பார்கள் என்ற ஒரு செய்தி அகமதுல பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி நாலாவது செய்தியாக பதிவாகிறது ஆனால் இந்த செய்தி பலவீனமானது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த அருமையான சகோதரர்களை இந்த சூர் எப்போது ஊதப்படும் இது ஊதப்படும் நாள் எது இந்த சூர் ஊதப்படுகின்ற நாள் எது என்பதை நாம் பார்ப்போம் என்றால் முஸ்லிம் உடைய இரண்டாயிரத்தி பதினாலாவது செய்தி அபு ஹுரைரான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் சூரியன் உதிக்கக்கூடிய நாட்களில் மிகச் சிறந்த நாள் எது ஜும்மாவுடைய நாள் அந்த நாளில் தான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் படைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் சுவர்க்கத்தில் நுழைவிக்கப்பட்டார்கள் அதிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் ஜும்மாவுடைய நாளிலே தவிர மறுமை நிகழாது சொன்னாங்க ஜும்மாவுடைய நாளிலே தவிர மறுமை நிகழாது என்று சொன்னார்கள் ஜும்மாவுடைய நாளிலே ஹஜர் இல்லாமல் நிறைய பேர் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நறுமையான சகோதரர்களே அடுத்து பாருங்கள் இந்த இது தொடர்பாக வரக்கூடிய மற்றும் ஒரு செய்தி நசாயுடைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுவத்தி நாலாவது செய்தி அவுசிபுன் அவுஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி உங்களுக்கு மத்தியிலே உங்களுக்கு மத்தியில் மிகச் சிறந்த நாள் ஜும்மாவுடைய நாள் அன்றைய நாளில் தான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் படைக்கப்பட்டார்கள் அன்றைய நாளில் தான் அவர்களுடைய உயிர் கைப்பற்றப்பட்டது என்று சொல்லிவிட்டு வஃபீஹின் நஃப்ஹா அன்றுதான் சூறூதப்படும் அன்றுதான் 
அந்த மாபெரும் அந்த மூர்ச்சியாகின்ற மாபெரும் நிகழ்வும் அந்த நாளில் தான் நிகழும் நிகழ் நாயகம் சொல்லலாம் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அந்த நாளில் என் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்லுங்கள் என் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய செலவாத்துகள் எனக்கு எடுத்து காண்பிக்கப்படுகின்றன நபி தோழர் கேட்கிறார்கள் யார சொல்லுதா ஒருவர் மரணித்து மண்ணோடு மண்ணாகி போனதன் பிறகு எப்படி அவருக்கு அந்த உங்களுக்கு இந்த செலவாத்தை எடுத்து காண்பிக்கப்படும் அப்போ சொன்னார்கள் நபிமார்களுடைய உடலை மண் தின்னுவதை ஹராமாக்கி விட்டான் என்று சொன்னார்கள் எனவே நறுமையாக நபிமார்களுக்குரிய சிறப்பு அவர் சூழ்லாகி சல்லதாலிசம் சொன்னார்கள் சூர் ஊதப்படுவதும் அந்த மாபெரும் அந்த சப்தம் அந்த நிகழ்வென்பதும் ஜும்மாவுடைய நாளில் தான் இதில் ஆச்சரியமான ஒன்று நீங்க பார்க்கலாம் சுபகான் அல்லா அதாவது இந்த மனித ஜின்னத்தை தவிர மற்ற இனங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியும் மற்ற உயிரினங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியும் என்ற ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியை நபிகள் நாயம் சொல்லதாலிசம் சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தி நீங்க அகமதுல பார்க்கலாம் பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி எட்டாவது செய்தியாக அபு முறையிலா ரதி அல்லா அவர் விவாதித்து செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு முறை தூர் மலைக்கு செல்கின்ற போது காபுல் அஹ்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அவரை சந்திக்கிறார்கள் அந்த நபித்தோழரை சந்திக்கிறார்கள் அவர்கள் சந்தித்து அவர்களோடு பேசுகிறார்கள் அவர்கள் கௌராத்தில் உள்ள விஷயங்களை பேசுகிறார்கள் இவர்கள் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லா அலிசம் அவர்கள் சொன்ன செய்திகளை பேசுகிறார்கள் அப்படி பேசுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் என் அருமையான சகோதரர்களே அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் நபிகள் நாயகம் சல்லதாலிசம் அவர்கள் சொல்ல ஒரு செய்தியை கேட்டேன் சூரியன் குதிக்கக்கூடிய நாட்களில் மிகச் சிறந்த நாள் ஜும்மாவுடைய நாள் செய்தி நல்ல கவனி ஆதம் அலை இஸ்லாம் படைக்கப்பட்ட நாள் ஜும்மாவுடைய நாள் அந்த நாளில் தான் அவர்கள் இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் அந்த நாளில் தான் அவர்களுடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அன்றைய நாளில் தான் அவர்கள் மரணித்தார்கள் அன்றைய நாளில் தான் மறுமை நிகழும் அன்றைய நாளில் தான் மறுமை நிகழும் ஒமாமின் தாபத்தின் எந்த ஒரு உயிரினமாக இருந்தாலும் அந்த ஜும்மாவுடைய நாளில் இதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் எதை இந்த சூர் ஊதப்படுவதை இந்த சப்தத்தை எல்லா உயிரினங்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த நேரத்தையும் சொல்றாங்க அது எந்த நேரம் என்று சொன்னால் அந்த அதிகாலை பொழுது அந்த ஃபஜ்ருடைய நேரத்தில் இருந்து சூரியன் உதிக்கும் வரை சூரியன் உதிக்கும் வரை அந்த மறுமையை பற்றிய அச்சத்தில் பயத்தில் யார தவிர மனித ஜின்னத்தை தவிர மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் அதை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த ஃபஜ்ருடைய நேரத்தில் இருந்து சூரியன் உதிக்கும் வரை உள்ள நேரம் அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் தான் இது நிகழும் சுபகானவா அப்படி எடுத்து பாருங்க மனித ஜின்னத்துக்கு தான் இந்த கடமைகள் கட்டளைகள் எல்லாம் அப்படியே இல்லையா மனித ஜின்னத்துக்கு தான் கட்டளைகள் மார்க்கம் எல்லாம் இந்த உயிரினங்களுக்கு இது இருக்குதா கட்டளைகளோ மார்க்கமோ எதுவும் இல்லை ஆனால் அவைகள் பயந்து கொண்டிருக்கின்றன மறுமையை அஞ்சிக் கொண்டிருக்கின்றன சூர் ஊதப்படுவதை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனிதர்களை பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்மாவுடைய நாளில் அந்த நாளில் தான் விடுமுறை என்று என்ன செய்யறாங்க சினிமாவுக்கு மேல் சினிமாவை பார்க்கிறார்கள் பாவங்களுக்கு மேல் பாவங்களை செய்கிறார்கள் தொழுகைகளை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் சுபகானவா எனவே அருமையான சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா உடைய சிலம் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்கிறார்கள் எனவே அடுத்ததாக இதில் நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னோடு சொன்னால் எத்தனை முறை சூர் ஊதப்படும் எத்தனை முறை சூர் ஊதப்படும் என்பதற்கு நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஓதி காட்டிய வசனம் முத்தம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துடைய அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் அதில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் சூர் ஊதப்பட்டால் வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள அனைவரும் மூர்ச்சியாக விடுவார்கள் அல்லா நாடியவர்களை தவிர நாடியவர்களை தவிர என்று சொன்னால் அதில் மலக்குகள் இருப்பார்கள் அதில் சுகதாக்கள் இருக்கலாம் அதே போன்று சிறுபிராயத்திலே மரணித்தவர்கள் இருக்கலாம் இப்படி பல கருத்துக்களை அறிஞர்கள் அதிலே முன்வைப்பார்கள் சும்ம நுஃபிஹி உஹ்ரா பிறகு மற்றும் ஒரு முறை சூறுதப்படும் போது அவர்கள் எழுந்து என்ன செய்வார்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப இந்த வசனம் நமக்கு எத்தனை சூறை சொல்கிறது இரண்டு சூறை சொல்கிறது இரு சூறுகளை இந்த வசனம் சொல்கிறது அதே போன்று நீங்கள் எழுபத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் இதில் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்ற வசனங்கள் அர் ராஜிஃபா அர் ராஜிஃபா இந்த இரண்டையும் அப்துல் நாஹிபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா சொல்கிறார்கள் அர் ராஜிஃபா என்றால் முதலாவது சூர் அன் நஃத்துல் ஊல அப்துல் நாஹிபுன் அப்பாஸ் சொல்கிறார்கள் வர் ராஜிஃபா என்பது அன் நஃத்துல் சானியா இரண்டாவது சூர் என்ற விளக்கத்தை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் யோம தெர்ஜுஃபுர் ராஜிஃபா அந்த நாளில் பூமி நடுக்கமாக நடுங்கும் அந்த நாளில் என்று வருகிறது தத் ராஜிஃபா அதனைத் தொடர்ந்து 
என்ன செய்யும் தொடர்ந்து வரும் என்று அல்லாஹு தலா அந்த நடுக்கம் தொடர்ந்து வரும் என்று சொல்கிறான் இதில் அர்ராஜிஃபா அர்ராஜிஃபா என்பதற்கு முதலாவது இரண்டாவது சூர் என்று அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதியல்தான் அவர்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அதே போன்று நறுமையான சகோதரர்களே அதில் அல்லாஹு தரன் சொல்கிறான் குழுபுன் யௌமைதின் வாஜிஃபா குழுபுன் யௌமைதின் வாஜிஃபா அந்த நாளில் உள்ளங்கள் நடுநடுங்கி கொண்டிருக்கும் சுபான் அல்லா உள்ளங்கள் திடுக்கிட்டவைகளாக இருக்கும் அபுசாருஹா ஹாஷியா அவருடைய பார்வைகள் அச்சத்தால் கீழ் நோக்கி இருக்கும் ட்ரபுல் ஆலமி சொல்கிறான் அப்ப எனவே நறுமையான சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள் இதா தஹப அல்லை இரவினுடைய மூன்றில் இரண்டு பகுதிகள் சென்று விட்டால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்வார் இந்த செய்தி உபயமுன் காபுரதி தான் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி ஐயுஹன்னாஸ் மக்களே அழைக்கிறார்கள் இரவினுடைய மூன்றில் இரண்டு பகுதியில் சென்றவுடன் அல்லாஹுடைய ரசூல் சல்லா அலுவலம் அழைக்கிறார்கள் மக்களே உதுக்குருல்லா அல்லாஹுவை நினைவு கூறுங்கள் உதுக்குருல்லா அல்லாஹுவை நினைவு கூறுங்கள் நிகழ்வுகள் இவைகள் வந்துவிட்டன தொடர்ந்து வரும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து மௌத் மரணம் வந்துவிட்டது அதை தொடர்ந்து மரணம் வந்துவிட்டது என்று அவைகள் வந்துவிட்டால் அதுக்கு பிறகு என்னது யாரும் உயிர் வாழ்வது கிடையாது சுபான் அல்லா அந்த நேரத்திலே உபை அதி அல்லாஹு அவர்கள் கேட்கிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா உங்கள் மீது நான் செலவாத்தை அதிகம் சொல்லட்டுமா நான் செலவாத்தில் எவ்வளவு பகுதியை உங்களுக்காக ஆக்க ஆக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் போது சொன்னார்கள் நீ விரும்பிய அளவு என் மீது செலவாத்தை சொல் நான்கில் ஒன்று என்று கேட்கிறார்கள் விரும்பிய அளவு அதை விட அதிகப்படுத்தி அது உனக்கு சிறந்தது அப்ப அரை பகுதி என்று கேட்கிறார்கள் அதை விட அதிகப்படுத்து அதுவும் உனக்கு சிறந்தது அது பிறகு மூன்றில் இரண்டு என்று கேட்கிறார்கள் அதை விடவும் அதிகப்படுத்து அது உனக்கு சிறந்தது எனவே நான் முழுமையாக உங்கள் மீது செலவாத்து சொல்லட்டுமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அப்படி செலவாத்துகள் சொல்வது உங்களுடைய கவலையை போக்கும் பாவங்களை மன்னிக்கும் நபீன் மீது செலவாத்து சொல்வது என்பது இந்த ஹதீஸ் உள்ள சிறப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா துன்பங்களில் இருந்து நம்மை காக்கக்கூடியதாக இருக்கிற செலவாத் அதே போன்று பாவங்களை மன்னிக்க கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று நெருக்கடிகள் இருந்து நம்மை விடுவிக்க கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த செய்திகளில் இருந்து விளங்குகிறோம் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே மூன்று சூறுகள் ஊதப்படும் என்ற கருத்தை ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுனு தைமியா ரஹன் உல்லா போன்ற அறிஞர்கள் இன்னும் பல அறிஞர்கள் அந்த கருத்திலே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதற்கு ஆதாரமாக முன்வைக்கக்கூடிய வசனம் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துடைய எண்பத்தி ஏழாம் வசனம் அந்த வசனத்திலே வருகிறது அந்த நாளிலே சூர் ஊதப்படும் வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள அனைவரும் என்ன செய்வார்கள் திகிலடைந்து விடுவார்கள் திடுக்குட்டு விடுவார்கள் அப்ப எனவே இமாம் ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுனு தைமியா ரஹமுல்லா சொல்கிறார்கள் மூன்று சூர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஒன்று அல் ஃபஸ அதாவது என்ன செய்வது திடுக்குட்டு விடுவதல் இரண்டாவது அஸ்சாக் மூர்ச்சியாக விடுதல் மூன்றாவது எழுப்பப்படுகின்ற சூர் அப்ப இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுனு தைமியா ரஹமுல்லா அவர்கள் மூன்று சூர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஒன்று என்ன திடுக்கிடச் செய்கின்ற அந்த சூர் இரண்டாவது என்னது மூர்ச்சி ஆக்குவது மூன்றாவது எழுப்புவது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதிகமான அறிஞர்கள் இமாமல் போன்ற அறிஞர்கள் எல்லாம் இந்த என்பது ஒன்றுதான் என்பதும் சாக் என்பதும் ஒன்றுதான் என்ற கருத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்கள் இந்த தலைப்பில் நாம் பார்ப்பது இந்த இரண்டு சூர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள இடைவெளி எவ்வளவு காலம் இப்ப முதலாவது சூர் ஊதப்பட்டு அடுத்த சூர் ஊதப்படுவதற்குரிய அந்த இடைவெளி இந்த இந்த ரெண்டு செய்தியோடு நாம் இதை முடித்துக் கொள்வோம் புகாரியில நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலாவது செய்தி அபு ஹுரையாரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுசம் அவர்கள் கூற நான் கேட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் பைன் நஃபத்தை அந்த இரண்டு சூர்களுக்கு மத்தியில் அர்பு நாற்பது என்று சொன்னார்கள் அபு ஹுரையார் என்று சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னதாக சொல்கிறார்கள் நாற்பது என்று சொன்னார்கள் அப்போது அவரிடம் கேட்கப்படுகிறது அவரது தோழர்கள் கேட்கிறார்கள் நாற்பது நாட்களா அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அதை அவர்கள் நான் விலகிக் கொள்கிறேன் அப்படி நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் விலகிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அபைத்து அப்போது கேட்கிறார்கள் அர்ப ஊன நாற்பது வருடங்களா என்று கேட்கிறார்கள் அப்போதும் சொல்கிறார்கள் அபைத்து நான் அந்த கருத்தில் இருந்து விலகிக் கொண்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் அர்ப ஊன ஷஹரன் நாற்பது மாதங்களா அதை விட்டும் அந்த கருத்தை விட்டு நான் விலகிக் கொள்கிறேன் 
என்று சொன்னார்கள் அப்ப எனவே அவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த செய்தி நாற்பது என்பதுதான் அவர்கள் அதை வருடங்களா அல்லது மாதங்களா நாட்களா என்று குறிப்பிடவில்லை சில ரிவாயத்துகளில் நாற்பது வருடங்கள் என்று வருகின்ற சில ரிவாயத்துகள் இருக்கின்றன அவைகள் பலவீனமானவைகள் ஆதாரபூர்வமானவைகள் அல்ல அப்ப எனவே நாற்பது என்பது இந்த செய்தியிலே கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது நாற்பது வருடங்களாகவும் இருக்கலாம் நாற்பது மாதங்களாகவும் இருக்கலாம் நாற்பது நாட்களாகவும் இருக்கலாம் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த செய்தியில அதாவது வயபுலா குள்ளு செய் வயபுலா குள்ளு செய் என்று சொல்கிறார்கள் அதை சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் மனிதனுடைய எல்லா உறுப்புகளும் மக்கி போய்விடும் மனிதனுடைய அனைத்து உறுப்புகளும் மக்கி போய்விடும் இல்ல அஜ்பதம்பி என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது அந்த முருகன் தன்னுடைய வேர் பகுதியில் உள்ள ஒரு சிறியனது ஒரு வாழ் போன்ற ஒரு ஒரு நுனியை தவிர என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அஜ்புல் தன் ஃபீஹி யுரக்கபுல் ஹல்க் அல்லாஹு தாலா அதை கொண்டுதான் படைப்பினங்களை என்ன செய்வான் மறுபடியும் அல்லாஹு தாலா உயிர்ப்பிப்பான் படைப்பான் என்ற செய்தியை சொன்னார்கள் எனவே அருமையான சகோதரர்களே அல்லா ரபுல் அலவீனை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹுவை பொறுத்தவரையில் அவனுக்கு இந்த அஜ்புல் தன் என்பதும் தேவையற்றதுதான் என்று அவன் மனிதனை படைக்கும் போது இல்லாமல் இருந்துதான் படைத்தான் ஒன்றும் இல்லாமல் தான் படைத்தான் ரபுல் ஆலமி இந்த ஹிக்மத்தை அவனுக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த இது தொடர்பாக வரக்கூடிய மற்றும் ஒரு செய்தி புகாரியில நாலாயிரத்தி ஒன்பதுத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது செய்தி இதிலும் எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் இதே கேள்விகள் அதற்கு பிறகு அபுகூர் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா வானத்தில் இருந்து ஒரு மழையை பொழிவிப்பான் அப்படி பொழிவிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் எப்படி இந்த தண்ணீர் இந்த செடி கொடிகளை எல்லாம் முளைவிக்குமோ அது போன்று என்ன செய்வார்கள் இந்த மனிதர்கள் அப்படியே உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அவருடைய அந்த உயிரோடு அந்த உடல் சேர்ந்து கொள்ளும் என்பதை அதிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் மனிதனுடைய எல்லா அந்த உடலுடைய எல்லா பகுதிகளும் அனைத்தும் உக்கி போய்விடும் அந்த அஜிபு தன்பை தவிர அதில் அதன் மூலம் தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டான் அதிலிருந்து அவன் மறுபடியும் பொருத்தப்படுவான் என்பது இந்த செய்தியாக இருக்கிறது முஸ்லீம்ல ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐந்தாவது செய்தியில் வருகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மனிதனுடைய உடலில் உள்ள அந்த எலும்பு இருக்கிறதே அது பூமி சாப்பிட அது என்றென்னும் பூமி அதை சாப்பிட மாட்டாது அதன் மூலமாகத்தான் அல்லாஹ் மறுபடியும் மனிதனை என்ன செய்வான் உயிர்ப்பிப்பான் என்று சொல்லிவிட்டு அதை அஜிபு தனப் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்ப இந்த அடிப்படையிலே அப்ப இன்றைய பாடத்தின் ஊழாக நாம் பார்த்த தலைப்புகள் கொஞ்சம் சுருக்கமாக அந்த தலைப்புகளை மீட்டுக் கொள்வோமா முதல் தலைப்பு என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாபா ஆ முதல் தலைப்பு நாம் அந்த சூறை ஊதப்படுதல் அதோடு நிகழ்கின்ற அந்த பயங்கரமான நிகழ்வுகளை பற்றி குரான் என்ன சொல்கிறது ஹதீஸ்கள் அந்த முதல் சூர் ஊதப்படும் போது அதை யார் கேட்பார்கள் அது தொடர்பான செய்திகளை நாம் பார்த்தோம் அடுத்த பார்த்தோம் சூர் ஊதக்கூடியவர் யார் என்பது சம்பந்தமான செய்தியை அதிலே பார்த்தோம் அதிலே சூர் ஊதக்கூடியவர்களுக்கு ஹதீஸ்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை சாஹிப் சூர் என்ற அந்த வார்த்தையை நாம் பார்த்தோம் வேற அடுத்த தலைப்பு என்ன பார்த்தோம் சூர் வந்து எந்த நாளில் சூர் ஊதப்படும் என்ற தலைப்பை பார்த்தோம் அதே போன்று சொல்லுங்க எத்தனை சூர் ஊதப்படும் என்ற தலைப்பை பார்த்தோம் அதே போன்று அந்த சூர் இரண்டு சூர்களுக்கு மத்தியில் உள்ள இடைவெளி அந்த காலம் என்ன என்பதை பார்த்தோம் அப்ப இந்த தலைப்புகளை நாம் இந்த வகுப்பிலே பார்த்தோம் எனவே அருமையான சகோதரர்களை இந்த தலைப்பு என்பது மிக முக்கியமான தலைப்பு அதாவது நாம் மறுமையை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் மறுமைக்காக வாழுகின்ற ஒரு சமுதாயம் அப்படி இருக்கும் போது அப்ப இந்த தலைப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது மறுமைக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறோம் இதில் அடுத்த பகுதி என்ன என்பதை நாம் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொன்றாக நாம் மறுமைக்குள் நாம் நுழைகின்ற தலைப்புகள் தான் அடுத்து ஒவ்வொன்றாக வரும் ஷா அல்லா இத்தோடு இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் அல்லா உங்கள் அனைவர்களுக்கும் அருள் செய்ய போதுமானவன்